ఏ సెంటర్ అయినా ఏ థియేటర్ అయినా అది ఏ అయినా సి అయినా ఎక్కడైనా ఒకే మాట అంటున్నారు అదే జై బాలయ్య మామూలుగా లేదు మానియా వీరసింహారెడ్డి నర నరాల్లోకి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పాలి సీట్లల్లో ఎవరు కూర్చోవట్లేదు అండ్ గోల గోల వినిపిస్తుంది అనమాట అది మాస్ గోల అది ఒక రచ్చగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఫుల్ పండగ వాతావరణం అండ్ సంక్రాంతి ముందే మొదలైపోయిందా అనిపిస్తుంది అనమాట సో మరి ఇలాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీని మనందరికీ అందించారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ సుగుణ సుందరి మా బావ మనోభావ అంటే నేను పాడితే ఇక్కడ చాలామంది మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి కాబట్టి నేను పాడాలనుకోవట్లేదు అండ్ మరి ఇవాళ సింగిల్ కార్డ్ వీరసింహారెడ్డి మన అందరి ముందుకి ఆయన లిరిక్స్ తీసుకొచ్చారు సరస్వ సరస్వతి పుత్రుడు రామజోగ శాస్త్రి గారు అండ్ అలాగే అండ్ ఆయన ట్యూన్ గురించి ఏం చెప్తాను చెప్పండి అఖండాలో బాక్సులు బద్దలైపోతే ఇప్పటి వరకు థియేటర్లో అవి రిపేర్లు అవుతూనే ఉన్నాయి మళ్ళీ వీరసింహారెడ్డి వచ్చింది అనమాట ఆయనే తమన్ గారు అండ్ క్రాక్తో కరోనాని మర్చిపోయేలా చేసిన గోపీచంద్ మలినేని గారు మరొకసారి బిగ్గెస్ట్ హిట్ని మన అందరికీ ఇచ్చేసారు వీరసింహారెడ్డి అని సో వీళ్ళు ముగ్గురు నాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మన షోని స్టార్ట్ చేద్దామండి హాయ్ ఫస్ట్ ఈ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ నేను పాడినప్పటి నుంచి మీరు డల్ అయ్యారు కదా ఇంట్లో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ బికాస్ ఆ బాలేబాబు అంటే పండుగలా అనిపిస్తుంది అండ్ సంక్రాంతి పండుగ అంటే బాలేబాబుయే ఉండాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఆ ఉండేలాగా ఆ పండుగ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేశారు మీరు పొద్దున నుంచి నాకు తెలిసి మీ ఫోన్లు మోగుతూనే ఉండుంటాయి అంటే మామూలుగా లేదండి రెస్పాన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థియేటర్లు మొత్తం మారిమోగిపోతున్నాయి జై బాలయ్య జై బాలయ్య అని వీరసింహారెడ్డి అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమా అయిపోయింది వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి అసలు దాన్ని మాటల్లో చెప్పలేము ఎప్పుడు వెళ్ళి థియేటర్లో వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు అయినా చూసేయాలి ఆడియన్స్ తోటి అన్నంత ఇది ఉంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో థియేటర్కి వెళ్ళిపోవాలని ఉంది ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోయి చూడాలి మీకే కాదు యాక్చువల్లీ సినిమా చూసిన జనాలకు కూడా అదే ఉంది సో ఈ థియేటర్లో చూసాము మళ్ళీ ఫ్యామిలీని తీసుకొని ఒక థియేటర్కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్దాం సో ఈ వైబ్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట ఈ క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేసింది అఫ్ కోర్స్ ఆయన మాస్కే మాస్ ఆయన తెలిసిందే సో ఎస్పెషల్లీ మీరు క్లాసు మాస్ అన్ని జోడిస్తే మీరు అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ కాంబినేషన్ మామూలుగా కాదు ఇది మళ్ళీ అలా సెట్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది సో ఏంటండి బాలేబాబు వైఫ్కి మీ వైఫ్కి ఈ మ్యాచింగ్ అనేది మామూలుగా ఒక రేంజ్ సింక్ లో ఉన్నాం అంటారు కదా అలా ఉంటుంది అది ఆ సింక్ కాదు ఇది సైజ్ అర్థం చేసుకోవటం బాలేబాబు గారు ఒక ఆరు అడుగులు పైన ఉన్నారంటే భూమి కింద ఇంకో ఆరు అడుగులు ఉంటారు అది మనం తెలుసుకోవాలి ఆ సైజ్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఒక బికాస్ ఎంత మ్యూజిక్ ఇచ్చినా తీసుకోగలిగిన హీరోస్ చాలా తక్కువ తక్కువ మంది దాంట్లో బాలయ్య గారు స్టాండ్స్ ఎక్కడ అసలు మీరు చెప్పలేకపోతున్నాం అంటే మాకు రెండు మూడు లేయర్లు వేస్తే సరిపోవట్లేదు మాకే సాటిస్ఫై కావట్లే అని మేము పెద్ద స్క్రీన్లో చూస్తాం కాబట్టి అది అది బాలయ్య గారు అనే అతను ఏంటంటే తన తన అసలు తన వెనక ముందు ఆలోచించరు అసలు అసలు ఈ ఈజ్ ఆన్ ఇస్ ఓన్ వరల్డ్ దట్స్ ఇస్ సక్సెస్ ఆల్సో స్ట్రెంత్ సక్సెస్ ఆల్సో అసలు నేను మన అమెరికా షోకి వెళ్ళినప్పుడు దాదాపు ఒక ఎనిమిది సార్లు జై బాలే పాడాను నలభై రెండు సాంగ్లు ఉంటాయి మేము ముప్పై రెండు పాటలే పాడాం దాంట్లో ఎనిమిది పా ఎనిమిది సార్లు జై బాలే పాడు సో ది కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ క్యారింగ్ నా హోటల్ నుంచి వాళ్ళ కాలేజ్కి యూటీడి కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దాదాపు గంటన్నర సేపు వెళ్ళాం పదిహేను నిమిషాలే కాలేజ్ టైమ్ గంటన్నర సేపు కాలేజ్ డ్రైవ్లో వెళ్ళాం అంటే వాళ్ళు అంతసేపు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి సో ఆయన గ్రావిటీ ఆయన స్టామినా ఆయన ఆయన అవర్ ఆస్ వెరీ వెరీ బిగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ బిగ్ సో ఆ సైజు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ సో ఆయన అంటేనే సైజు ఆయన సెవెంటీ ఎంఎంలో చూడాలనుకుంటున్నారు ఆయన ఆయనే ఒక సెవెంటీ ఎంఎం అంతే సెవెంటీ ఎంఎం ప మనిషి సో అప్పుడు మా కీబోర్డులు చాలట్లా అంటే మా సిక్స్టీ వన్ కీస్ సరిపోవట్లేదు అది తీసి మళ్ళీ టైప్ రైటర్లా పూజ చేసి ఇంకో ఆ సిక్స్టీ వన్ కీస్ తెప్పించుకుని వాయిస్తున్నాం అనమాట సో ఈజ్ పుల్లింగ్ ఈజ్ దట్ మాకే తెలియట్లే బికాజ్ మేము మాకు తెలుస్తుంది అది ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అసలు అసలు మ్యాగ్నెట్ లాగా లాగేసుకుంటున్నాడు మ్యూజిక్ అతను సో సో దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అవర్ గ్రేట్ వైబ్ ఇస్తుంది మాకు ఆర్ఆర్ చేసేటప్పుడు అంతా అసలు అంత ఎనర్జీ ఇస్తుంది అనమాట సో అది అఖండాకే జరిగింది మళ్ళీ ఈ సినిమాకి కూడా అదే బికాస్ అసలు బాగా కరెక్ట్గా టెంప్లెట్ పట్టేశాడు బాలయ్య బాలయ్య గారు టెంప్లెట్ అంటే ఆయనకి ఇదే ఉండాలి ఈ మన ఇద్దరు ఇది బాగుంది నాకు బావా బావా అనుకోవడం ఆయన కూడా వేదిక మీద మొన్న మీరు ప్రీ రిలీజ్ లో కనిపించలేదు మాకు మా బావకి థ్యాంక్స్ బాబాకి థ్యాంక్స్ అని చెప్పండి ఆ రిలేషన్ సౌండ్ బాగుంది అనమాట మాకు బికాస్ తను ట్రస్ట్ ఇస్ వెరీ బిగ్ సో ఎప్పుడు మనం ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే క
పాటలు అనేవి ముందుకు వస్తాయి అండ్ ఆ పాటలు క్రియేట్ చేసే హైప్ అనేది మామూలుగా ఉండదు ఈ సినిమాలో ప్రతి పాట తీసుకుంటే అందరూ పాడుకునే దగ్గర ఉంది సో అందుకనే అంటారు సరస్వతీ పుత్రులు అని చెప్పి ఎక్కడి నుంచి అండి ఆ పదాల నిధి ఎక్కడ దాస్తూ ఉంటారు మీరు అండ్ సింగిల్ హ్యాండ్తో సింగిల్ కార్డ్తో ఈ సినిమాని మీరు యూనో ఈ పాటలన్నిటినీ రాయడం జరిగింది ఒకటి థ్యాంక్ యూ ఒకటి ఇది ఒక టీమ్ ఎఫర్ట్ దానికన్నా ముందు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే సెట్స్లో ట్రస్ట్ అని మాట్లాడారు తమను సో దట్ ఈస్ ది కీ వర్డ్ సెట్స్లో బాలయ్య గారు గోపిని ఎంత నమ్మారు మ్యూజిక్ విషయంలో గోపి గారు తమన్ అంత నమ్మారు నన్ను కూడా అంతే నమ్మారు సో ఆ నమ్మకమే ప్రధానంగా ఇప్పుడు నమ్మి మీ ఇష్టం అని వదిలేస్తే మనకే బాధ్యత పెరుగుతుంది మేమేదో అసలు కమిట్మెంట్ వేరే ఇచ్చేసాం అఖండ ఆడియో లాంచ్లో మీకు నరసింహ నరసింహనాయుడు సమరసింహారెడ్డి ఇలాగా ఒక ఆల్బమ్ ఇస్తామని చెప్పేసాం వేరే నేను గోపి వేరే సో దాని అప్పటి నుంచి మేము కూడా ట్యూన్ అవుతున్నాం సో ఎలా ఆ కల్ట్లో తను ఫస్ట్ వేరే టైటిల్ ఉండింది సినిమాకి వీరసింహారెడ్డి అనే టైటిల్ త్రీ మంత్స్ బ్యాకే పెట్టాడు సో పెట్టిన సో ఆ టైటిల్ వచ్చినప్పటి నుంచి కొంచెం టోన్ మార్చుకున్నాం సినిమాకి అప్పుడే మాస మొగుడు వచ్చి ఆడే పాటలు కానీ జై బాలయ్య సాంగ్ కానీ దాని తర్వాత సుగుణ సుందరి కానీ మనోభావాలు కానీ మొత్తం ఆల్బమ్ అలా షేప్ చేసుకున్నారు రేపు నాకు తెలిసి థియేటర్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫీస్ట్ బికాస్ ఆయన ఆయన ఏజ్కి ఆయన అసలు ఆయన ఆడిన డాన్స్కి అసలు నాకు నాకు నిజంగా చెప్తున్నా ఏజ్ ఇప్పుడు మనం బాలేబాబు ముందు ఆ మాటను అనుకో నేను ఆరు సంవత్సరాలు నాకు పదహారు సంవత్సరాలు ఇంతే ఉంటుంది అనమాట ఏమున్నాయండి మనం మన రెస్పెక్ట్ అనేది ఇవ్వాలి కదా ఆయన ఆయన అంత ఫోన్ చేసి పాట అదిరిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఎలా డాన్స్ ఆడతాను చూడు అంటున్నాను అసలు నిజంగా కంటి మీద నీళ్ళు చేస్తుంది మనం అలా చూస్తుంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు బాలయ్య గారు అందరూ వీళ్ళందరూ లైక్ ఎంత ఎవరికి డ్రీమ్ కదా ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్గా బాలయ్య గారు సినిమా చేస్తుంటే నేను ఐఎమ్ రన్నింగ్ మై డ్రీమ్ అనిపిస్తుంది నేను నేను ఈ సీన్ తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిదో పది రోజులు చేశాను ఆర్ఆర్ ఈ సీన్కి మాత్రం ఈ సీన్ మాత్రం పది రోజులు తీసుకుంది తమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటే అసలు జనాలు అలా ఉన్నారు తమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం వెయిటింగ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు వీరసింహారెడ్డి సినిమా నాకే భయం తెప్పిస్తుంది వీరసింహారెడ్డి సినిమా రిపీట్ రిపీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం కూడా రిపీట్ ఉన్నారు అది మామూలు విషయం కాదు ఒక పర్టికులర్గా నేను ఈ ఎపిసోడ్ నాకు ఆర్ఆర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్ రెడీ చేసేసి నన్ను పిలిచాడు బావా చూడు బావా ఒకప్పుడు అతడు సినిమాలో పొలం ఫైట్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఒక యాక్షన్ బ్లాక్ అని ఇది చూడు నువ్వు నీ లైఫ్లో నీకు నువ్వు చెప్పుకోవడానికి ఒక ఫైట్ ఉంది కుర్చీ ఫైట్ ఇది ఈ ఫైట్ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వినిపించిన తర్వాత నాకు నా బాడీలో గూజ్ బంప్స్ అంటారు కదా అవన్నీ మామూలుగా వస్తున్నాయి అంట అవి అంట అన్నా అలా ఒక్కసారి అలా అయిపోయాను నేను చెవులకి చెవులకి ఐస్ క్యూబ్స్ లేవు ఐస్ క్యూబ్స్ దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి నా స్టూడియోలో ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టుకుని పని చేశాను ఎందుకైతే ఈ సౌండ్ థియేటర్లో చినిగిపోవాలని చాలా కసితో ఉన్నాను అసలు అఖండ ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఎలా ఎదురు చూస్తారు ఫ్యాన్స్ అసలు అక్కడ అమెరికాలో పోస్టర్ అతికిచ్చారు థియేటర్లో ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా అతికిచ్చాను నేను కసిలో కసి మీద పని చేశాను బికాస్ అందరు స్టైన్ అండి ప్రొడ్యూసర్స్ గో గోపి నమ్మారు గోపి నన్ను నమ్మాడు నేను రామ్ జోస్ గారు నమ్మాను అందరూ ఈ నమ్మకమే మనల్ని పని చేపిస్తూ ఉంటుంది అది మనం అది అది ఎప్పుడు దాన్ని నిలబెట్టుకుంటే జనాలు ఆటోమేటిక్గా నిజంగా మనకి రివ్యూస్ రాస్తారు మనం ఎప్పుడు దాన్ని ఫెయిల్ అవుతామో అక్కడ మనం చచ్చిపోతాం మన మ్యూజిక్ అన్నీ ఫేక్ అయిపోతాయి ఎప్పుడు హ్యూమన్ ఇక్కడ దేవుడికి మనం చేయట్లేదు మ్యూజిక్ ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు మనిషే సో అదర్ హ్యూమన్ కి మనం రైట్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు అది పనిలో గానీ సరే వర్డ్ లో గానీ సరే కమిట్మెంట్ లో గానీ మీరు ఎంత పని చేశారు తెలుసా మాస్ థియేటర్ లో చూసిన వాళ్ళు మళ్ళీ చూడాల్సి వస్తుంది బికాస్ డైలాగ్ వినపడట్లేదే వాళ్ళ అరుపులు కేకలతోనే అయిపోతుంది సో రిపీట్ వర్షన్ లో చూస్తే తప్ప మనకి మళ్ళీ డైలాగ్ వినపడవు అనమాట బికాస్ మీరు అలా అంటే మిక్సింగ్ తప్ప అనుకుంటారు మీరు ఎందుకు అలా కాదు లేదు విజిల్స్తో చప్పట్లతో ఆ జోరుతో హోరుతో అది అవుతుంది అనమాట బేసిక్ గా జై బాలయ్య స్లోగన్ బాలయ్య గారు అనేది సంక్రాంతి దీపావళి ఉండే అన్ని ఫెస్టివల్ ఉగాది అన్ని కలిపి ఆయన ఆయన సినిమా ఒకసారి లాజికల్ గా ఆలోచించి అంతే బాలయ్య గారు అంటేనే ఫెస్టివల్ ఆయన అంటే ఫెస్టివల్ నేను ఒక హార్డెస్ట్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ గా లేకపోతే అఖండ మ్యూజిక్ రాదు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ లేకపోతే వీరసింహారెడ్డి మ్యూజిక్ రాదు 
ఆయన నాకు నెక్స్ట్ కరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ నాలుగు సినిమాలు నేనే మ్యూజిక్ ఆయనకి సో ఇంత ఇంత నమ్మకంతో ఆయన దగ్గరికి ఏ డైరెక్టర్ వచ్చినా నా పేరు చెప్తున్నారు సో అది నేను ఎంత నమ్మకాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా ఎలా అండి హిస్టరీలు మీరే క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఇంకో హిస్టరీ మీరే క్రియేట్ చేయాలంటే అది ఎలా ఉంటుంది మా ప్రొడ్యూసర్స్ దానికే కదా నాకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు నేను సో వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి కదా అన్ని మీరు వాడేస్తున్నారు కదా మళ్ళీ అంతే ఇచ్చేస్తున్నారు కదా ఏం చేయాలి సినిమా అడిగితే సినిమా అడిగితే ఇచ్చేయాలి కదా సినిమా కోసం మనం పని చేస్తున్నాం మళ్ళీ సినిమానే మనకి ఇస్తుంది పర్ఫెక్ట్ వెల్ సెడ్ అండ్ మీరు చెప్పండి అంటే ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్క సందర్భం ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్క ఊపునిస్తుంది అండ్ ఒక్కొక్క దాంట్లోకి తీసుకెళ్తుంది చూసే ఆడియన్స్ని అండ్ ఫర్ యూ లైక్ ఆ సందర్భాలని ఇచ్చిన విధానం ఎలా ఉండింది అండ్ ఆ సందర్భాలు అండ్ ఆ పదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎక్కడి నుంచో రావు అంటే బేసికల్గా రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అసలు ఎలా మొదలైంది అంటే వీళ్ళిద్దరూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెనింగ్ ముందు తిరుపతులు దర్శనం చేసుకుని వచ్చి ఫస్ట్ కాల్ నాకు చేశారు సో ఆ రోజు మొదలైంది తాతో రెండు మూడు రోజులు తేడాలు మొత్తం కూర్చుని గోపి గారు నాకు కథ మొత్తం చెప్పారు మొదలైంది సో కథ మొత్తం మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పారు యాక్చువల్గా ఇంకోసారి ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఇంప్రూవేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పక్కడ బంది కదా మళ్ళీ కథ చెప్పారు సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది మా ప్రయాణం ఒక్క మనోభావాలు పాట మాత్రమే ముందుగా నా దగ్గర ఒక హుక్ లైన్ ఉన్నది అని చెప్పి తమని చెవిని పడేస్తే స్టోర్ చేసి పెట్టి చేసి పెట్టినా కానీ మిగతా అవన్నీ కూడా కథ చెప్పిన తర్వాత కథ నుంచి వచ్చింది అండ్ ఆల్సో అంటాం మంబజ సింగ్ కళ ఉంది ప్రాబ్లీ మా పనిలో మా యాంబులెన్స్లో దేవుడు తిరుగుడుతున్నాడు ఏమో తెలియదు ఎక్కువ కష్టపడలా ఎక్కువ కష్టపడలా అలా పెట్టగానే వచ్చును ఆ రోజు అక్కడక్కడ రాయడం చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటే చేయడం అలా కుదిరేసింది ఆల్బమ్ బట్ అలా కుదరడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఒకటి కథతో పాటు ట్రావెలింగ్ చేయాలి అని ఒక ఇది దానికన్నా ముందు నమ్మకం అనే ప్లాట్ఫామ్ తమను కూడా అలాగే ఒక కసితో చేయటం మా అందరి కన్నా ముఖ్యం నాకన్నా గోపి కన్నా ముఖ్యంగా ఇందాక నుంచి అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఒకటి నమ్మకం అనే ఫ్యాక్టరీ పక్కన పెడితే రెండోది విజన్ ఉంటుంది ఒకటి ఈ సినిమాకి ఈ టెక్స్చర్లో చూస్తున్నాను ఈ స్కేల్లో చూస్తున్నాను ఒక విజన్ ఉంటుంది సో అఖండ తర్వాత మరీ మళ్ళీ అదే హీరో గారికి తమను చేస్తున్నాడు అంటే తమను యొక్క విషయం ఏంటి అంటే ఒక వింటేజ్ బాలయ్య గారు చూపించాలి ఆడియో ఫంక్షన్లోనూ ఎక్కడ అన్నది ఒక సమర్ సిమా రెడ్డి ఒక అలాంటి ఆల్బమ్ ఇస్తున్నాను అన్నది కూడా మాకు ఎందుకు ఇప్పుడు అంటే అక్కడలో మాకు పాటలు లేవు చేతులు కట్టేశారు తాను పాటలు లేవు మాకు జయ బాలయ్య ఒక పాటే ఉంది బట్ ఈ సినిమాలో గోపి పాటలు బాగా డిజైన్ చేసేస్తాడు సో డెఫినెట్గా కరెక్ట్గా బిస్కెట్లు కరెక్ట్గా ఉంటాయి పాటలు బిస్కెట్లు అది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి అది క్రాక్లో కానీ అన్ని అన్ని పాటలు కూడా చూసుకోండి క్రాక్లో అలా గ్రేడేషన్లో ఉంటాయి సినిమాతో పాటు గ్రేడేషన్లో ఉంటాయి సో మా సినిమా చేస్తున్న ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం ఒక ఊర మా సినిమా చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి పాటలు అనేసి అది సేమ్ టైం ఒక కొత్త బాలయ్యని చూస్తున్నాం మేకింగ్లో ఇక్కడ అన్ని చూసేటప్పుడు మేము కూడా పాటలు ఎలా ఉండాలి అని డిజైన్ చేసినప్పుడు బాబా మాట ఇచ్చేసాం సమ్మె సినిమా రెడ్డి నమ్మ సినిమా రెడ్డి అనేసాం సో ఈ రెడ్డిని నాయుడుని మన ఎలా మన జాగ్రత్తగా ఈ రెండు సినిమాలు ఆయన ఆయన చేసిన సినిమాలని ఎలా మనం చెప్పాలి నేనైతే అసలు విపరీతంగా ఇవ్వాలి బాబా ట్రైన్ ఫైట్ పెట్టి ట్రైన్ ఫైట్ పెట్టి పెట్టేశాను లేదు బాబా ట్రైన్ అడగట్లేదు బాబా సినిమా రైల్వే ట్రాక్ లో ట్రైన్ అడగలేదు కానీ ట్రాక్ అడిగిండే నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే ఆ ఫైట్ అసలు అలా చూసాను అనమాట ఆవకాయ పచ్చడి ఎన్ని సార్లు తింటాం లైఫ్ లో అన్ని సార్లు చూసాను ఆ సినిమా ఆ సీన్ సీన్స్ ని సో అది మా మనకి అవన్నీ మనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు మనం ఈరోజు ఈ సినిమా ఈరోజు ఈ సినిమాకి మనం ఇంత పని చేసాం అని అంటే ఆ రెండు సినిమాలు ఇన్స్పిరేషన్ సో ఈ సినిమాకి ఎంతో కొంత నాకు మణి శర్మ గారు కూడా పెద్ద 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 ఇన్స్పిరేషన్ బికాస్ ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఇన్స్పిరే ఇన్స్పైర్ అయ్యారో తెలియదు కానీ బట్ వీళ్ళందరూ ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసిన వాళ్ళు బి గోపాల్ గారు మణి శర్మ గారు బాలయ్య గారికి ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఒక ఇలాంటి టైటిల్స్ పెట్టి ఒక ట్రెండ్ చేసినావు సో ఆ ట్రెండ్ మనం ఎలా బ్రేక్ చేసి ఇప్పుడు కాలం వాళ్ళకి ఎంత కొత్తగా చూపిస్తాం అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ వస్తారు కాబట్టి సో నేను చెవుల్ని తను కళ్ళని అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి సాటిస్ఫై చేయాలి కదా అండ్ పూర్తి సాటిస్ఫాక్షన్ లైక్ అసలు అంటే పండగ అంటే మీరు ఇందాక మనం మాట్లాడాం దీపావళి సంక్రాంతి ఇలా అన్ని కలిపితేనే బాలేబాబు అని అండ్ ఆ రేంజ్లో మీరు చూపించడం జరిగింది ఆ రేంజ్లో కనిపించడం జరిగింది అంటే బాలేబాబు ఇంత పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ మనం అఖండాలు లెజెండ్లో సింహాలో మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది అండ్ ఆ బాలేబాబుని ఇంకా మరింత ఊర మాస్ అని ఇందాక మీర
ఏంటి అయ్యో పెట్టి చూస్తా ఉంటారు నెట్ఫ్లిక్స్ అన్నా ఎన్ని చూస్తాం బట్ యాజ్ ఏ ఒక మాస్ ఒంగోలు ఏరియా అనేది ఒక మాస్ కల్ట్ బాలయ్య బాబుకి మామూలు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అక్కడ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అలాంటి హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ లో నేను ఒకరిని ఒక మాస్ హిస్టీరియా ఉంటుంది అక్కడ అసలు మామూలుగా ఉండదు ఒంగోలులో మీరు వచ్చి సినిమా చూ చూస్తే అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఏంటి అసలు ఇది అలానట్టు ఉంటుంది అంత అలాంటిది బాలయ్య బాబు తోటి నాకు ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు నేను నేను బేసిక్గా మాస్ డైరెక్టర్ని ఒక మాస్ మా గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ అని పెట్టాను అందుకని అలాంటి గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ వచ్చి మనకి వచ్చి సినిమా ఇస్తే నేను అన్ నేను ఆయన నన్ను నమ్మారు బాబు ఆయనకి ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఇలా 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 ఉంటుంది అని చెప్పిన తర్వాత అసలు గోల్డ్ హీరో అసలు ఎలా అంటే ఇప్పుడు బావన్ మా బావన్ నేను ఎలా నమ్మాను నన్ను ఆయన అలా నమ్మేశారు అసలు ఫోన్ చేసి రెండు మంత్రాలు చెప్పి అందరు బాగున్నారుగా ఓకేమా బా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకేమా అన్ని బట్టేస్తారు నాకు ఏదో ఒక లాగ్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అయిపోద్ది అలాంటి మనిషి ఫోన్ చేసి మన మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఎన్బీకే అనే ఒక స్పేస్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెడతాను అనమాట అది అది నాకు ఎన్టీఆర్ గారికి కూడా ఫోటో ఉంటుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి కూడా నేను ఎన్టీఆర్ అని పెట్టాను ఫోన్ లో కొన్ని ఫోన్లు వచ్చినప్పటికి మనకి అలా అయిపోయింది వైబ్రేషన్ వచ్చేస్తుంది అదే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి మన ఫ్లో నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని ఫోన్లు ఎన్బీకే అని వచ్చినప్పటికి ఒక నిమిషం బాగా అనిపిస్తుంది మనకి సో అలా అలా ఫోన్ చేసి వాళ్ళు అంత హ్యాపీగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా సంతోషం వస్తుంది సో నా ఫోన్ కాల్ కొంచెం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అనమాట అందరు ఓకే అండ్ బాలేబాబు డైరెక్ట్ కంప్లీట్లీ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ ఆయన ఇప్పటికైనా కూడా ఏ స్టెప్ ఏమన్నా ఆయన వేసేస్తూ ఉంటారు ఇది ఇది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఎన్బీకే వన్ జీరో సెవెన్ ఇది నూట ఏడు సినిమాలు చేశారు హీరోగా ఇప్పుడు ఆయన ఎంతమందిని డైరెక్టర్లు ఎంతమందిని చూసుంటారు ఒక ఒక స్టూడెంట్ లాగా వస్తారు ఏం చెప్పినా చిన్న మైన్యూట్ చెప్పిన అవునమ్మా ఓకే ఇలా అసలు అలాంటి హీరోని నేను చూడాలా అంటే ఆయన అంటే ఇంకా మనల్ని ఒకటి నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మేసేసి తను తీస్తాడు అసలు ఆ స్పాట్లోకి వచ్చి వచ్చేవరకు కూడా ఆయన చాలా ఇలా వచ్చేస్తాడు అంతే వచ్చి అక్కడ సీన్ చూసుకోవటం స్టార్ట్ ఫస్ట్ సినిమా షూటింగ్ స్టార్టింగే సిరిసిల్లో ఫైట్ కాస్ట్యూమ్ కూడా కదా అంటే నేను నేను బాగా ఫైట్ తీసిన ఎగ్జిట్ అయిపోయాడు వచ్చి చూడాలి సో నేను ఎడిటింగ్ రూమ్ కి వెళ్ళిపోయి సిక్స్ మంత్స్ ముందరే చూసేస్తాను సో నేను ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నాను ఎగ్జామినేషన్ కి ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు మనకి దీని ఎలా మనం ఆన్సర్ చేయాలి సో ఇవన్నీ అంతే కదా సో ఇంత గ్రావిటీగా ఇంత ఫైట్ తీసాడు సో అలా సో దీనికి మినిమం రెండు స్పీకర్లు కానీ ఆఫ్ అయిపోవాలి థియేటర్ లో అని మినిమం గా ఫిక్స్ అయ్యి స్పీకర్ల మీద కక్ష కట్టేసారు సైజ్ అలా ఉంటే నేనేం చేయండి బికాస్ దట్ రెండే అంటున్నారు మీరు నాలుగు పోతున్నాయి అక్కడ నేనేం చేయలేదు అంతా మీరే చేస్తారు అంటే సినిమా అలా అడిగేస్తాను మరి అన్ని సినిమాలు స్పీకర్లు బాగా కొడితే మళ్ళీ మ్యూజిక్ థియేటర్ గా బ్యాన్ చేస్తారు చెప్తున్నా సో వీళ్ళు అంత సైజ్ లేపి మనకి ఇస్తారు కాబట్టి సో దాన్ని ఇంకో లెవెల్ లో మనం చూపించాలి కానీ ఆగి అసలు నాకు నేను వెళ్ళినప్పుడు బాబా చెప్తా ఉండేవాడు బాబా ఈ సినిమాకి ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో అన్నా ఎంత లైవ్ అన్నా తీసేసుకుంటుంది మ్యూజిక్ ని ఏంటి బాబా ఏం తీసేది అసలు తీసేసుకుంటుంది ప్రతిదీ ఒక ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇన్స్ మ్యూజిషియన్స్ వర్క్ చేశారు పాట గురించి ఓకే నేను అడుగుతాను డెఫినెట్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనగానే మనం పాటల గురించి అడుగుతాం కానీ మీకు నచ్చిన డైలాగ్ ఏంటి బికాస్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ వాచ్ చేస్తుంటే కూర్చో సోఫాలో కూర్చోవట్లేదు అనమాట అంటే బాలేబాబు రాగానే ఏదో అవుతుంది అనమాట మనసులో అది అండ్ అది గుండెల్లోంచి వస్తుంది లోపల నుంచి వస్తుంది అంటారు కదా అది అది జరుగుతూ ఉంటుంది బికాస్ ఇప్పుడు కూడా ఇంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు బాలేబాబు పేరు అయితే వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఫర్ యూ లైక్ విపరీతం కొట్టాను ఆరారు ఈ సినిమా కొట్టి లాస్ట్ లో డైలాగ్ వస్తుంది నరిగితే మీ పిల్లలకి ఏ పాట కూడా తెలియదు రా అలా అక్కడ ఆపేశాను మొత్తం మ్యూజిక్ యాజ్ ఫ్యాన్ గా జనాలు కూడా అక్కడ ఓ అన్నాడని అంతవరకు వాయించి ఆ చాట ఆపేశాను అనమాట ఆరారు చెయ్యి నువ్వు యాప్ అంత అంతవరకు చేసి అక్కడ మ్యూజిక్ ఆపేశాను ముందు ముందర కరెక్ట్ గా రే నరిగితే ఏ పాట ఏదో మీ పిల్లలు కూడా తెలియదు రా అంటే ఫట్ కోరితే కార్ లేచి రివర్ ఇది ఎవరికో ఈ ఈ అంతే అది అంతే అది ఒక సీన్ అంతే ఇంకా అక్కడ మొత్తం సీన్ మీద రెండు ఆవకాయ పచ్చలు జల్లి పొడిని కొట్టి 
దట్స్ లైక్ సి బ్యూటీ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఏదో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ లేకుండా దట్ కనెక్టివిటీ ఆల్వేస్ గా ఉంది లైక్ ఎక్కడి నుంచి అండి ఇలాంటి డైలాగ్స్ వస్తాయి లైక్ అంటే మాస్ ని మొత్తం చదివేసి అంటే ఎక్కడ ఆడియన్స్ కి హై ఇస్తుంది అని ఎంత ఆలోచిస్తే ఆర్ ఎంత ఇది ఉంటే వస్తుంది టీం వర్క్ అండి నేను మా రైటర్స్ కూడా సూపర్ స్ట్రాంగ్ టీం నాకు రైట్ సాయిమాధవ్ గారు డైలాగ్స్ సాయిమాధవ్ గారు తర్వాత వివేక్ తను తర్వాత గౌరిరెడ్డి శ్రీనివాణి తను శ్రీకాంత్ ఆదిత్య మేమంతా ఒక టీం అంటే సిట్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడే బాలయ్య బాబుని మనం ఎలా చూపించాలి ఏ డైలాగ్ మాట్లాడాలి అన్నలో పొడి ఉంటుంది కదా పెరుగన్న లైట్ గా అలా కనపడలో వర్డ్స్ అంటే అలా అంటే ప్రతిదీ ఒక 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 వైపు నేను ఆడియో ఫంక్షన్ అట్లా చెప్పాను ఒకవైపు నేను డైరెక్టర్ గా ఉంటూ రెండో వైపు ఫ్యాన్ గా చూడడం స్టార్ట్ అయింది సినిమాని సినిమాని ఒక ఫ్యాన్ చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక ఆడియన్ చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది ఇంత మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న ఒక హీరో తోటి ఎలాంటి డైలాగులు చెప్తే బాగుంటుంది డిజైనింగ్ అలా చేసాం మీకు ఆర్ అండ్ బి గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్న సీన్ నా ఫేవరెట్ సీన్ అది మామూలు సీన్ కాదు అది థియేటర్ లో ఇప్పుడు అది సీన్ వినపట్టలేదు థియేటర్ లో అంటే దానికోసం మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు రిపీట్ ఉంటారు అది మామూలు సీన్ కాదు అది అసలు మీరు ఇందాక ఒంగోలు అన్నారు ఇక్కడ సంధ్యా గెలినా శ్రీరాములు గెలినా శశికళ గెలినా రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ గెలినా సరే ఈ అండ్ ఇంకొక మాట మనం మామూలుగా అనుకుంటుంటాం ఒక సినిమా నుంచి ఒకటో రెండో పాటలు ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటాయి జనాల్లోకి బట్ మీలో ఉన్న మ్యాజిక్ సినిమాలో ఉన్న మ్యాజిక్ బాలేబాబులో ఉన్న మ్యాజిక్ అండ్ మీరు ఇచ్చిన లిరిక్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఆల్బమ్ ఆల్బమ్ హిట్ హిట్ ఇది చాలా రేర్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రతి దాన్ని ప్రతి మూమెంట్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు సినిమాల వర్స్ అంటే బికాస్ ఇప్పుడు నాకు ముందరే ముందరే సినిమాలో జయ బాలే హిట్ ఉంది జయ బాలే పాట ఉంది పోయారే పోయా హిట్ ఉంది దీంట్లో తను పెట్టిన సిచ్యువేషన్ లో ఒక టెంపుల్ దీంట్లో తర్వాత ఒక సాంగ్ ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా జై బాలే తప్ప ఏముంది స్లోగన్ ఏం చేయను ఇంకా సరే అదే వర్డ్ ఉంది మనకు ఉండే ఒకే వర్డ్ జయ బాలే ఆంధ్ర మొత్తం రెండు రాష్ట్రాల్లో గోవింద గోవింద చాంట్ తర్వాత మనం చాంట్ తర్వాత ఎక్కువ వినేది జై బాలే ఓకేనా ఇది ఏ పబ్ గెలినా ఏ దీనికి వెళ్ళినా మన ఎక్కడో షూటింగ్ రామోజీ షూటింగ్ వెళ్ళినా పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎక్స్కర్షన్ కి వచ్చారు వాళ్ళకి ఏం ఏం తెలుసు వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు సినిమాలే చూసుంటారేమో బాలయ్య గారి బట్ జయ బాలయ్య అనేది ఒక స్లోగన్ అయిపోయింది అంటే శాస్త్రి గారు నేను తమను మేము ముగ్గురు ఈ సినిమా ఫస్ట్ సిట్టింగ్స్ లో మేము ట్రావెల్ అయ్యాం కథలో ట్రావెల్ అయినప్పుడు నేను ఆ రోజే డిసైడ్ వీళ్ళిద్దరికి నేను డీటెయిల్ గా కట్ చెప్పా తర్వాత రెండోసారి కూడా చెప్పా చిన్న చిన్నవి నాకు బావ వీళ్ళిద్దరు ఉంటే వాళ్ళు కూడా సినిమాని అంత ఇది బావ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఇంకేదన్నా ఉంటే చూడు ఇంకో ప్లేస్లో ఉంటే చూడు ఇక్కడ ఎమోషన్ ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకో అంటే కత్తో అంత ట్రావెల్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ ఈ సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అది కథతో పాటు వెళ్ళే సాంగ్స్ ఆ రెండు సాంగ్స్ ఇది ఆ పెద్ద అయిన సాంగ్ కానీ లేకపోతే తర్వాత ఫాదర్ అండ్ సన్ కల్ కలిసినప్పుడు సాంగ్స్ కానీ అవి చాలా మంచి వర్డ్స్ రాసారు ఆయన అంటే కథని అంత ఎక్కువ ట్రావెల్ అయిన వాళ్ళకి అది తెలుస్తుంది ఏదో ఇప్పుడు సడన్ గా పిలిచి రేపు పొద్దున మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ ఉందండి రండి సిచ్యువేషన్ ఇది అని చెప్తే అవదు అది అంత ట్రావెల్ మాకు ఈ సినిమాకి ఉంది మేము అందరం అంటే ఒకరినొకరు అంత ఎక్కువ ఇష్టపడతాం మేము ముగ్గురు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ కి క్రాక్ కూడా మేము ముగ్గురమే చేసాం తర్వాత ఇప్పుడు మేము ఇది కూడా ఫస్ట్ వెంకన్న స్వామి తిరుపతిలో స్టార్ట్ చేసాం మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ అది అదే ఒక మంచి పాజిటివ్ వైబ్ అసలు ఇట్ ఇస్ ఆల్ మ్యూచువల్ ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేస్తే ఇప్పుడు రాజసం నీ ఇంటి పేరు పౌరుషం నీ ఒంటి తీరు నిన్ను తలుచుకున్న వారు లేచి నుంచు మొక్కుతారు మామూలుగా ఒక మనిషి గౌరవించే మనిషి అలా ఆ వీధి వెంట వెళ్తుంటే లేచి నించోవటం ఎదురుగా మనిషి ఉన్నప్పుడు గౌరవప్రదంగా బట్ థాట్ లోనే ఆయన ప్రవేశిస్తేనే లేచి నించోవాలనిపిస్తే అంత మ్యాగ్నానిమస్ క్యారెక్టర్ నా ఉద్దేశం సో అంత ఇంజెక్ట్ చేశారు సీరియస్లీ నిజంగా థాట్ లో వస్తేనే మనకి అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అంటే దట్స్ తర్వాత నాకు బాగా ఇష్టమైన నిన్ను తా యాక్చువల్లీ మాకు చాలా చాలా సెషన్స్ ఏమంటాం పాట రికార్డ్ అయిన తర్వాత తెలిసిన డైరెక్టర్స్కి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫ్రెండ్స్కి వినిపిస్తారు కదా వాళ్ళు వినిపించిన దగ్గర నుంచి అసలు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఫోన్ 
నిన్ను తాకేదమ్మున్నోడు లేలేలేడయ్యా ఆమలతా అడుగట్టిన మొగ్గోడు ఇంకా పుట్టే లేదయ్యా మాటలు అంటే లోపల ఒక మీటర్ అర్థం చేసుకుంటే క్యారెక్టర్ ఒక పక్క మాసెస్కి ఏం అర్థం అవుతుంది ఆయన ఫ్యాన్స్కి ఏం ఎక్కువ అవుతుంది ఇదివరకు అలాంటి ఎగ్జాజరేషన్లో లేని వ్యవహారం ఏం చెప్పగలం ఈ హీరో గురించి అది కూడా నేలబెట్టి సాంగ్ చేయకూడదు క్యారెక్టర్ పరిధిలోనే మాట్లాడాలి బట్ కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి సో నాకు బాగా నచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ అది అంటే బాలయ్య బాలయ్య బాబు రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఎంత బంగారం ఆయన ఎంత ఒక ఆయనకి ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎంత ఇది ఉందో ఆయన ఆయన పర్సనాలిటీ కూడా అంత రాజసం ఆయన కూర్చున్న స్టైల్ అంటే ఆయన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ వీటన్నిటికీ బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ కానీ లేకపోతే జనరల్ ఆడియన్స్ కానీ ఆయనకి లైఫ్ టైంలో ఆయన కనపడితే వెనక్కి ప్లే అయ్యే పాట రాసాడు ఆయన అది మామూలు విషయం ఇప్పుడు ఇందులో సాంగ్ డిజైన్ నిజంగానే మా తోటలోకి రాగానే యూనో ఆటోమేటిక్ గా అయ్యే డైరెక్టర్ రాసారు మీరు అది ఇప్పుడు సాంగ్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఒక మామూలుగా అన్ని సినిమాల్లోనూ ఒక ఇంట్రో సాంగ్ హీరోని ఎలివేషన్స్ ఇచ్చే పాట క్యారెక్టర్ పరంగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మధ్యలో సల్లంగుంది నీ వల్లే మా నల్ల పూసనాంతాడు మా బడుగు బతుకులు నువ్వే పచ్చబొట్టు సూర్యుడు ఎంత మీనింగ్ ఉంది నువ్వు అంత మాకు ఇష్టం మా పిల్లలకి పచ్చబొట్టు పొడుచుకున్నా నీ పేరున మా నాంతాడు నల్ల పూస చల్లగా ఉంది నీ వల్లే అన్న అలాంటి ఒక మెలడీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం అన్నది అంటే అది ఊరికి పాటను పాటగా కాదు పాటను ఒక నెరేటివ్లో భాగంగా చూస్తే కథలో మనం అంత దూరం లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఒక పెట్టాలనిపిస్తుంది సో అది చాలా మంది చెప్పారు పాట డైనమిక్స్కి వెళ్ళి పోతుంది ప్లస్ పాటలు ఎంత మనం ఎగ్జాజరేట్గా మాట్లాడతామో సరే అన్ని పాటలు ఇలాగే ఉంటాయి కానీ ఇది పట్టుకొచ్చి గ్రావిటీలో కూర్చోబెడుతుంది నిజంగా వీడు జెన్యున్ ఎమోషన్ మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి సో అది ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం అనేది అగైన్ ఒక రకంగా మ్యూజికల్ బ్రిలియన్స్ రెండోది దానికన్నా మినించినటువంటి ఒక మమకారం జెన్యున్గా మనం మనగా అక్కడ పనిచేసి అక్కడ ఆయన చూస్తే ఆ కథతో పాటు ట్రావెల్ చేసి దానికి ఏం కాలు నిజాయితీ ఇచ్చాడు రైట్ నేనేమన్నా అంటే పొగుడుతా అంటున్నారు మీరు మరి ఇలాంటివి రాస్తే పొగుడకుండా ఎలా ఉంటాం చెప్పండి కాదు ఇట్స్ ఆల్ టీమ్ వర్క్ పీస్ ఏంటది పొగుడుతా అంటున్నారు పొగుడుతా కాదు అడ్రస్ చేయడం ఆ పీస్ అక్కడ పెట్టబడితే నేను రాయనుగా అక్కడ అలా ఉండాలి అనుకో ఆలోచన చేయడం అనేది గొప్ప విషయం కదా డైరెక్టర్స్ క్రెడిట్ డెఫినెట్ గా అండి ఇప్పుడు ఆ స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఎలా చేస్తాం అంతే కదా ముందు ఆ స్పేస్ ఆ సీన్ లో అలా తీయపోతే మేము ఎలా కన్విన్స్ అవుతాం కదా ఇప్పుడు తను ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇరవై సెకండ్లే ఉంది అంటే ఏం ఎక్కుతుంది ఆర్ఆర్ నాకు నాలుగున్నర నిమిషాలు ఇచ్చారు ఈ సీన్ సో అది ఛాలెంజ్ అనమాట సో ఈ స్పేస్ డౌట్ ఆ థింకింగ్ ఆ బ్రిలియన్సీ విజువల్ చేసినప్పుడే ఇక్కడ మా బావ కుంతాడు చేస్తాడు ఇంత లెంత్ ఇద్దాం దీని గురించి వరీ అవకర్లేదు అని తను పెట్టుకున్న నమ్మకం సో ఇవన్నీ మనల్ని కూర్చోబెట్టేస్తాయి అనమాట సినిమాలో ఇదే అంటే బాలయ్య గారితో నేను వర్క్ చేసిన ఇష్యూ దీని గురించి చెప్తున్నాను సో ఇదే మనకి అఖండాల్లో కూడా జరిగింది సో ఏదో ఒక శివుడు సినిమా అని కాకుండా దాన్ని ఎంత డీపర్ గా మనం జనాలకి తీసుకెళ్లగలం ఈ యూత్ కి కూడా ఈ ఎరా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ మ్యూజిక్ యూనిట్ ఎలా తీసుకెళ్లగలం సో ఇంత వాళ్ళ జనాలు ఇంత గుండెకి తీసుకున్న ఒక హీరోని వాళ్ళతో వాళ్ళ దగ్గర మ్యూజిక్ కూడా ఎంత త్వరగా ఎంత దగ్గరికి తీసుకెళ్లగలం సో అలా తిని కూడా డిజైన్ చేశాడు అలా ఈ సినిమాకి ఇంత స్పేస్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ మ్యూజిక్ దిగాలి ఆర్ అండ్ డి గెస్ట్ హౌస్ వచ్చే ముందు ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంది అలా దిగుతూ వస్తారు మ్యూజిక్ అక్కడ నేను నేనే నేనే వింటున్నాను నా ఫోన్లో ఇంకా నేను ఫస్ట్ టైం ఒక ఓఎస్టీ నా ఫోన్లో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు నేను ఫిట్ వింటున్నా మ్యూజిక్ కార్లో పెట్టుకుని సో ఆ స్పేస్ ఈజ్ గివెన్ సో వీ యూటిలైజ్ ఇట్ నైస్ దట్స్ ఇట్ అంతే కదా అఫ్ కోర్స్ ఆ విజువల్ కనిపిస్తూ ఉంటేనే కదా దాని దానికి అది వస్తుంది అండ్ రెండు కలిస్తే అసలు మా ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉందో అలా ఉందనమాట అండ్ శృతి కూడా శృతి హాసన్ గారు కూడా అండ్ అంటే ఎవరెవరు ఏ ఏ పాత్రలు చేశారో వాళ్ళు వాళ్ళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అనిపించింది అనమాట అమేజింగ్ అనిపించింది అండ్ శృతి చాలా బాగా కాంప్లిమెంట్ చేసింది బాలే బాబు అఫ్ కోర్స్ యూనో దట్ గ్రేస్ సాంగ్ అంకుల్ చిప్స్ అంకుల్ చిప్స్ తిన్నారు ఎప్పుడైనా అంకుల్ చిప్స్ దీని ముందర చిప్స్ చిప్స్ ప్యాకెట్ ఉండేది తెలుసు అంకుల్ చిప్స్ అని అలా ఉంటుంది ఆ పాట ఇప్పుడు ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ కరెక్ట్ గా సాల్ట్ అన్ని కరెక్ట్ కొరుగుతే లేదు అలా ఉంటది అలా ఉంటది సుగుణ సుందర్ అండ్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ గురించి ఎంత కూల్ గా కనిపిస్తున్నారండి రెండు సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తూ అంటే అంత అంతకంటే మంచి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు నేను బాలయ్య బాబు తోటి సినిమా చేద్దామని నేను క్రాక్ తర్వాత క్రాక్
మనం కలుద్దాం అండి అని నాకు షాక్ అసలు అంతకుముందు అసలు నాకు వాళ్ళతో పరిచయాలు లేవు ఏం లేవు ఓకే వెళ్తే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వెళ్ళగానే మేము మీతో ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి అది బాలయ్య బాబుతో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇది క్రాక్ ముందు ఇంకో పదిహేను రోజులు రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇంకా అనంగానే సార్ నేను బాలయ్య బాబుతో చేయాలని నాకు ఉంది సార్ నాకు కరెక్ట్ ఆపర్చునిటీ కోసం చూస్తున్నాను మీరు వచ్చి చేద్దామంటే అసలు ఇది మామూలుగా సార్ డెఫినెట్గా చేద్దాం సార్ క్రాక్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వెళ్ళి బాబు బాలయ్య బాబుని కలవటం నవీన్ గారు నేను రవి గారు ముగ్గురు వెళ్ళాం వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్లోనే ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళకి నాకు ఎంత ఉందో యాజ్ ఏ ఫ్యాన్గా వాలయ్య బాబుతో సినిమా చేయాలి అని ఎంత ఇది ఉందో వాళ్ళకి అంత ఉంది వాళ్ళు నవీన్ గారు రవి గారు అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రేమించేశారు ఒకరు మాత్రం ఫ్యాన్ గా ఉండే సరిపోదు సరిపోదు మొత్తం టీమ్ అంతా యూనిట్ అంతా ఫ్యాన్ గా ఉండాలి అది ఈవెన్ ఫ్రమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ ఉండే వర్క్ చేసిన ఒక లైట్ బాయ్ కానీ ఒక మేకప్ మ్యాన్ అందరూ ఆ హీరోకి అంత ఫ్యాన్ గా ఉండే కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ జాగ్రత్తగా చూసుకోలేరు అది ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంతే కదా అప్పుడే బయట చూసే ఫ్యాన్స్ కి సినిమా లవర్స్ కి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత సో ఈ ఫ్యానిజం అప్లై అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సార్ బాలయ్య బాబు సార్ జాగ్రత్త చూసుకోండి నా బాలయ్య బాబుని జాగ్రత్త చూసుకోండి అది ఎలా ఉండేదంటే నాకు సార్ మనం బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా చేస్తున్నాం సార్ ఇది ప్రిపేర్ ఇది టోన్ అంతే రోజు ఇదే టోన్ ఒక షూటింగ్ అయిన ఈ ఎపిసోడ్ అయింది ఫస్ట్ షూటింగ్ సార్ బ్లాక్ బస్టర్ సార్ ఒక ఎనర్జీ ఇంకొక రెండు సీన్లు అవ్వంగా మళ్ళీ వచ్చి చూసేవాళ్ళు సార్ మా మామూలుగా లేదు సార్ నేనే నేనేం చెప్తా నేను చూడే వస్తే బాబా తొడగొట్టి చూడు సీన్ అంటే తొడగొట్టుకుని చూడు బాబా అంటే వాళ్ళు ఆ ఎనర్జీ ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ ని అంత విపరీతంగా నమ్మి అందరం అలా ఒక ఎనర్జీతో చేసిన సినిమా ఇది అంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ మామూలు సపోర్ట్ కాదు తొడలు కొట్టుకుని కొట్టుకుని వాచి పోయి ఏది గోపి గారు ఒక డైలాగ్ మీరు చెప్తే చాలా ఉన్నాయండి ఇట్లా డైలాగ్ అంటే నా ఫేవరెట్ డైలాగ్ అంటే ఒక లెంతి డైలాగ్ అది దాంట్లో ఎండ్ లో బాలయ్య బాబు ఒక్కసారి అలా చూసి రాయల్ సీమా రాయల్ సీమా అంటాడు వీర సింహారెడ్డి పుట్టింది పులిచెర్ల చదివింది అనంతపురం రూలింగ్ కర్నూల్ ఏం కొట్టాలి మ్యూజిక్ అదే కదా మొత్తం ఆ సీన్ చూసిన వెంటనే ఒక నిమిషం ఆఫ్ చేసాం ఆఫ్ చేసి వెళ్ళిపోయాం ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోయి రే షూ ఒక ఒక వేరే లెవెల్ ఒకటి తే ఒక మసాలా కా చాయ్ తే ఫుల్ అసలు తాగేసి ఫుల్గా రెండు బీడాలు వేసుకొచ్చి కూర్చున్నాం రెండు బీడాలు వేసుకొచ్చి స్వీట్ బీడా వేసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఆ కొడతారు కదా అవును డైలాగ్ అయినా ఇలా కొట్టిన వెంటనే మొత్తం కంప్యూటర్ లాభ మొత్తం చైనీస్ లో మటన్ వస్తే అది చేసింది కంప్యూటర్ పెట్టి లేదు నేను చెప్పాను ఆ రెండు డైలాగ్ మ్యూజిక్ ఉండదు ఇక్కడ పుట్టి రూలింగ్ కర్నూలు అని వెంటనే బొమ్మని లేవాలండి ఆ మ్యూజిక్ ఫుల్ లెవెల్ పెట్టి నేను పెట్టిన వెంటనే మొత్తం చైనీస్ లో మాట్లాడి సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ చైనీస్ లో ఏదో భాషలో మాట్లాడింది మేము అనుకున్నాం ఓకే ఈ సీన్ థియేటర్ లో లేస్తుంది ఇలా కంప్యూటర్ అని ఆఫ్ అవుతే సెంటిమెంట్ గా మేము పాజిటివ్ గా ఫీల్ అవుతాం చిలకలు రెండు చిరునవ్వుల తోటలో పలకరించుకున్నవి పరవశాల పాటలు సో పరవశిస్తున్నారు నిజంగానే ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా థియేటర్లో అంటే ఒక బాలయ్యని చూస్తేనే మామూలుగా ఉండదు అది డబుల్ ధమాకాలా అనిపిస్తుంది అనమాట మాకు థియేటర్లో చూస్తూ ఉంటుండే అండ్ ఏం చెప్తాం ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి ఎందుకంటే మేము అది ఫీల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ హై రావాలి ఆ ఎనర్జీ రావాలి సో ఆ ఎనర్జీతో మేము అలా ఒక సంవత్సరం అంతా గడిపేస్తుంటాం అనమాట మళ్ళీ సో ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు రవి సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే క్రాక్ ముందు ఒకలాగా ఉన్నారు గోపి అండ్ తర్వాత ఒకలాగా డెఫినెట్గా ఈ రేంజ్ సక్సెస్ ఇచ్చే కిక్కే వేరు కాన్ఫిడెన్సే వేరు సో అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను థియేటర్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఏంటండి సినిమా మామూలుగా కాదు అక్కడ అసలు థియేటర్ నాడేసుకుంటుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నాకు తెలిసి అందరూ చూసేసారు వీరసింహారెడ్డి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అనే ఫుల్గా నడుస్తుంది అంటే ఉంటుందా మాత్రం అండ్ డెఫినెట్గా ఇంకా ఏదైనా కొంచెం అలా సాయంత్రం వెళ్దాం అనుకుంటే తొందరగా వెళ్ళండి టికెట్లు ఇప్పుడే బుక్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత దొరుకుతాయో లేదో అండ్ చూడండి ఇంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది కదా వీరసింహారెడ్డి థియేటర్లో ఉండి అండ్ చూసి ఎంటర్టైన్ అవ్వండి అండ్ దిస్ ఈస్ గీత అవగా సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ బాయ్ హాయ్ హలో
సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చింతకు మరింకెందుకు ఆలస్యం యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హలో హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి హాయ్ హలో మెస్మరైజ్ చేసే మూవీ ముచ్చట్లు రిలీజ్ అయిన వెంటనే రివ్యూస్ మీ అభిమాన తారల రియల్ స్టోరీస్ సినిమా సమాచారం ఏదైనా క్షణాల్లో మీ చింతకు మరింకెందుకు ఆలస్యం యోయో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హలో హలో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి